Hi, uh, we are going to continue our chapter 7 for stock uh, split valuation. This one, okay. Uh, valuation on the stock split, okay. Uh, sometimes uh, for the uh, final exam questions, uh, they would uh, kind of um, combine the questions for stock dividends and also stock split. Okay, so but uh, nevertheless, uh, still you can uh, calculate uh, both of them. It's not so that difficult, but you have to calculate uh, and try to understand one by one. Okay, so let's take a look on our previous example, still under the example of Seri Bina Company. So based on the above example, so it's stated over here, if the company decides to have 2 for 1 stock split, okay. So like I mentioned earlier, bila stock uh, splitnya adalah 2 for 1, okay. Bila nisbah dia adalah 2 for 1, bermaksud uh, setiap satu unit uh, saham yang shareholder mil telah pun miliki, bermakna mereka akan dapat another tambahan satu unit yang, ba yang baru, okay. So, uh, so dia macam ber, berganda lah, uh, okay? Yang uh, berganda, so dia akan bertambah uh, lagi sa, lagi satu. So right now, bila daripada satu unit asal dia dah jadi du, dua, okay? Tambah yang baru satu unit, so dia dah ada dua share sekarang, okay? Uh, itu adalah contoh kalau uh, splitnya adalah two for one. So if uh, katakanlah this company instead of uh, memberikan 20% stock dividend seperti yang uh, we have done before okay uh, let's say they decides to have 2 for 1 stock split okay so uh, the questions ask you to show the effects on the balance sheet so kita masih lagi buat yang sama iaitu kita kena tunjukkan effect uh, terhadap balance sheet seperti yang kita buat untuk soalan stock dividend. Okay. Cuma ada beberapa changes, beberapa perubahan. So, I will uh, show you uh, later. So, pertama sekali, the first thing that you have to understand, stock splits adalah events that increase the number of shares outstanding. Betul. Stock split merupakan uh, 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 situation di mana dia pecahkan stock tu. Okay. Uh, uh, dia increasekan lah. Uh, kan? So, dia increasekan stock tu uh, jadi lebih bar, banyak. Uh, kita panggil ianya sebagai stock split. Okay. So, split ni sebab berapa depends on the company. So, kalau 2 for 1. Uh, it means that if shareholder dah ada satu unit, so dia akan dapat do, dua share sekarang selepas split. Uh, macam tu, okay. And reduce the par value stated for the share. Dan biasanya apabila uh, stock split berlaku, uh, par value untuk uh, share tersebut akan makin berkurangan dan berubahlah. Okay, It's, it will change to a reduced number. For example... Let's say from the previous seri bina, seni bina company ini, kalau kita tengok current dia punya par value adalah RM2 for one share. It means that after the split has done, selepas split dilakukan, mungkin this RM2 akan berubah jadi lebih uh, sikit, uh, lebih sedikit ataupun berkurangan. So takkan jadi RM2 dah. Ah, so less than two ringgit apabila stock split dilakukan. So kita tengok lepas ni ah uh, kita akan buat calculation on this part eh untuk reduce untuk cari berapa uh, reduce uh, par value tersebut. Okay. And also for example, two for one stock split means that the company stockholder will receive two shares for every share they currently own. So mereka akan dapat lagi bertambah lagi share. Alright, yes. So, ini yang akan berlaku lah uh, untuk stock split. Like, um, this one you can check in the uh, previous uh, notes, okay, on about the stock split. Okay, yang ini. Alright, so, 
setiap kali mereka akan uh, pecahkan share. Okay. Contoh eh. Kalau company, bila dia stock split, bila company tu, uh, let's say dia ada asal 10 million, bila dia pecahkan, dia akan jadi berganda 20 million. Itu kalau 241 lah. Ah, right. Dia ada banyak. 241, 341, 342. Okay, this one I will explain uh, satu persatu dalam uh, you punya questions, uh, latihan soalan nanti. Okay. Uh, sekarang uh, saya tak nak you all uh, kind of confused uh, So kita uh, based on 241 sahaja dulu ya yeah? Okay follow the questions lah Alright So after split tu memang uh, uh, shareholder akan dapat Kalau 241 bertambah lah uh, uh, Dua kali ganda dia punya unit uh, share yang asal Okay uh, kalau untuk 241 split Even the company's uh, 10 million share pun bertambah dua kali ganda. Daripada 10 million jadi 20, 20 million share for example. Okay, so the same goes to the number of share yang dia miliki. Okay, right. So, and the third thing adalah, this will double the number of shares outstanding macam tadi lah. Uh, dan reduce the power value. So, faham ya, bila berlaku stock split, Yang berubah adalah par value makin berkurangan. Jumlah share akan bertambah untuk shareholder dan juga com company. Kalau 241, dua kali ganda. Okay. Itu yang berlaku sekiranya stock split dilakukan. Dan kita check on the calculation part. Pertama, uh, untuk dapatkan effect on the EPS, uh, sorry, effects on the balance sheets uh, for this company, uh, we have to calculate the new number of common stock outstanding. Kenapa? Uh, disebabkan stock split yang berlaku sudah tentu jumlah sharenya akan berubah iaitu makin bertambah. So, kita cari dulu jumlah number of common stock outstanding yang asal. Okay, yang ada iaitu kita ambil total book value divide by par value. Sesama so, langkahnya seperti... Uh, the, the one that we have done in the stock dividend untuk mencari jumlah share uh, yang mereka miliki. So, 5 million uh, in the questions earlier. Okay, the total book value 5 million kita divide by 2 ringgit par value untuk kita tahu jumlah unit share yang ada. The old number of common uh, stock atau common share outstanding. So, 5 million, uh, we are going to divide by 2, RM2. ringgit. So, how much will you get? Okay, so 2.5 million atau 2,500,000 units shares. Okay, so this will be your answer. 2.5 million units. Okay, and now... Calculate the new common stock outstanding. Bila dah ada jumlah stock yang lama, so kita dah boleh kira berapa jumlah common stock yang baru. If dalam soalan stock dividend sebelum ini, kita hanya perlu uh, tambah dengan jumlah stock dividend yang dibuat iaitu 20% times the, the number of common share outstanding yang asal dan you tambahkan pula yang baru. Untuk this one, kita tak boleh buat macam tu. Since this is based on the stock split. So, you kena times dengan jumlah split ataupun nisbah stock split yang dia dah uh, umumkan iaitu 2 for 1. Okay. So, what we have to do adalah 2.5 million kita darab dengan 2 for 1 stock split. So, you ambil you punya calculator. Okay. So, darab dengan 2 nisbah sah, 2 nisbah 1. Okay. So, 2 per uh, 2 over 1 lah. 2 over 1 kan 2 per 1 ni. Aha, right, pecahan lah. Macam you darab dengan pecahan biasa. 2.5 uh, uh, juta, 2.5 ni 2 juta 500 ribu. So, kita darab dengan 2 over 1. So, 2 over 1 ni. Uh, dekat bawah tu satu, so tak ada apa, maknanya 2.5 you darab dengan 2, 2 kan. So, you akan dapat sebanyak, okay, berapa 
lima juta shares. So sekarang perhatikan selepas stock split 2 for 1 kan. Apa yang berlaku pada jumlah share dia? Bertambah dua kali gan ganda lah. Uh, satu lagi. Maknanya dari asal dia ada 2.5 juta sahaja. Bertambah jadi 5 juta. 5 juta. Macam yang previously kalau yang asal tu 10 million. Yang kat sini mesti jadi 20 million. Kenapa? Sebab dia split 2 for 1. So dia berganda. Uh, berganda. Uh, darab 2 lah biasanya untuk 2 for 1 ni. Okay, boleh faham ya. Okay, so your number of common stock outstanding yang baru sekarang adalah 5, ju 5 juta. Instead of 2.5 million sebelum split berlaku. Dan calculate the new par value. So sekarang kita dah tahu apabila stock split berlaku, par value akan berkurangan. So nak tahu berapa kita kira dulu. So, kita ambil old par value bahagi dengan stock split tadi. Okay. So, kalau tadi kita darab untuk jumlah common share outstanding, you kena darab dengan nisbah 2 over 1. But this one you have to divide. Okay. Untuk old par, untuk dapatkan new par value, you kena bahagi. Iaitu RM2 ringgit bahagi dengan 2 over 1. Okay. So, buat macam soalan pecahan biasalah. 2 bahagi dengan 2 bahagi 1. So, you akan dapat 2 bahagi 2. 1, 2 per 1 abaikan kan. Bagi 2, you akan dapat macam matematik biasalah. So, you akan dapat RM 1. So, you akan dapat uh, par value berkurangan sebanyak separuh ya. ya sebab... Split pun over uh, untuk 2 for 1. So, you ber, you punya par value akan berkurangan sebanyak RM1 juga. So, your new par value adalah RM1. RM1. Okay. Dan, uh, now kita boleh dah kira dia punya um, total book value yang baru. Iaitu, uh, untuk kita include dalam dia punya uh, balance sheet ni kan. So, of course... Jumlah book value kat sini akan uh, berubah ya. Sebab uh, kita punya share pun bertambah. Right? So, apa yang kita perlu buat untuk dapatkan new total book value adalah you ambil par value baru tadi darat dengan jumlah share bar, share baru. So, berapa? You must show the calculation kalau dalam final exam dulu-dulu. Normally, kita kena tunjuklah this calculation. Uh, how did... Walaupun uh, jumlah um, total book value kadang-kadang kekal sama but still you have to show the effects lah. Ha, kan macam mana dapat 5 juta yang sama kan. So RM1 darab dengan jumlah share baru 5 juta so you dapat 5 juta ringgit Malaysia. So 5 juta ringgit Malaysia kan RM5. 5 million. So, this one kekal tidak berubah. Ha, ha, kan? Okay. So, this is uh, kita nak tunjuk the effect lah perbezaan dia. Kan? Uh, ken, uh, um, kenapa jadi uh, macam ni? Okay. Biasanya uh, this one. Sekejap saya un buang underline dia ni. Okay. So, this is your answer lah. Uh, it will remain unchanged in the balance sheet. Uh, di, uh, untuk stock split, uh, dia ada uh, rules dia kan. Uh, perubahan yang berlaku, yang mana berubah, yang mana tak. Kalau stock dividend, jumlah ni memang kekal bertambah. Okay, akan makin tinggi dan bertambah. But untuk stock split, total book value kekal sama. But still, you have to show... Macam mana dapat jumlah yang sama remain and change. Okay, disebabkan biasa ke berkurangnya uh, reduce the par value. So, I'll show you later. Okay, so kita tengok eh uh, dia punya perubahan nanti saya tunjuk in uh, another video. Macam mana nak buat effect on boy, uh, balance sheet untuk stock split ini. Okay. Dan ada rules dia yang you kena ingat uh, dan kena bezakan dan kena hafal compare dengan stock dividend. So, I'll show you in the next coming video.